ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೆಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪರ್ ಅವರನ್ನು ಐಬಿಎಂ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಡಿ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರು ಸುತ್ತಿನ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿತು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆ ಚೆಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಆ ಗೇಮ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಾಟಾ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ವಿಜಯ ಅದು ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಅವ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಸೋಲಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೆಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬಟ್ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಯಿತು ಐಬಿಎಂ ಕಂಪನಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಚೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೂಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೇಟಾ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆ ಡೇಟಾ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚೆಸ್ ಗೇಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮೂಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಅವತ್ತಿಗೆ ಚೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇವು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಕೆಲವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತದೆ ಅವೇ ಚಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಅವುಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಮ
ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಇದು ನೋಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿರಿ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಗಳ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಎ ಐಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಚೆಸ್ ಗೇಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎ ಐ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಚೆಸ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತದೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವ ವಿಧವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದರೆ ಎ ಐ ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ ನಾವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಉಡಾಯಿಸಿದ ಅಪೋಲೊ ಟೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಿಂತ ನಾವು ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಐಫೋನ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರರ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕಳೆದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವ ಎ ಐ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಎ ಐ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಬರುವ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಐ ಮನುಷ್ಯನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತವೋ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಗಲಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮನುಷ್ಯರ ಪತನಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಎಂದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಟೀಫನ್ ಆಕಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಪತನ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತವೋ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯು ಎ ಮುಂದೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುವೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಇದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್